হ্যালো প্রিয় শিক্ষার্থী তোমরা কেমন আছো আশা করি আল্লাহ রহমতে ভালো আছো আজ আমি তোমাদের সাথে অনলাইনে ক্লাস নেব সেটি তোমরা অত্যন্ত মনোযোগের সাথে সেটি খেয়াল করবা আজ ক্লাস হবে একাদশ শ্রেণীর মানবিক বিভাগ এর বিষয় ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি প্রথম পত্র অধ্যায় চতুর্থ উমায় খিলাফত যেটি ছয়শো একষট্টি থেকে সাতশো পঞ্চাশ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত শাসন ক্ষমতা অধিষ্ঠিত ছিল আজকের আলোচনা বিষয় উমায় খলিফা আল ওয়ালিদ বিন আব্দুল মালিকের সিন্ধু বিজয়ের কারণ ঘটনা ফলাফল আমি মোহাম্মদ কামরুজ্জামান প্রভাষক ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি কলেজ কোয়ার্ডিনেটর আনোয়ারবাগ মুসলিম গার্ল স্কুল অ্যান্ড কলেজ প্রিয় শিক্ষার্থী তোমাদের সাথে একাদশ শ্রেণীর আমাদের সিলেবাস শেষ হয়েছিল অর্থাৎ প্রথম প্রথম বইটি পরিপূর্ণ শেষ করা হয়েছিল তোমাদের এবং ফাইনাল পরীক্ষা হওয়ারও কথা ছিল কিন্তু করোনা পরিস্থিতির কারণে আমরা পরীক্ষা নিতে পারি নাই যাই হোক বিষয়গুলো তোমাদের জানা তারপরও তোমাদের সাথে বিষয়গুলো আরেকটু শেয়ার করছে এই জন্য যে অনেক দিন হয়ে যাচ্ছে ক্লাস হচ্ছে না তোমাদেরকে আবার সেগুলো আবার একটু স্মরণ করে দেওয়া মনে করে দেওয়া তা আজকের আলোচনা বিষয়ে আমি তোমাদের আগেই বলেছি যে উমায় খলিফা আল ওয়ালিদের বিন আব্দুল মালিক যিনি সাতশো পাঁচ থেকে সাতশো পনেরো খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত শাসন ক্ষমতা অধিষ্ঠিত ছিল এবং তার সময় বিভিন্ন উল্লেখযোগ্য ঘটনার মধ্যে আমরা সিন্ধু বিজয়টি আলোচনা করব খলিফা আল ওয়ালিদের ক্ষমতা লাভ সাতশো পাঁচ খ্রিস্টাব্দে খলিফা আল ওয়ালিদ সিংহাসন আরোহণ করেন পিতা আব্দুল মালিকের মৃত্যুর পর আল ওয়ালিদ সাতশো পাঁচ খ্রিস্টাব্দে উমায়ের সাম্রাজ্যের ক্ষমতা লাভ করেন এবং ওয়ালিদের ক্ষমতা লাভের সঙ্গে সঙ্গে আরব সাম্রাজ্য সম্প্রসারণ ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সংযোজন হয় হজরত উমর রাদ আলু ও ওসমান রাদ আলুর রাজত্বকালে যে বিজয় শুরু হওয়া তা খালিদের সময় পরিপূর্ণতা লাভ করে কারণ আল ওয়ালিদ সাতশো পাঁচ খ্রিস্টাব্দ হতে সাতশো পনেরো খ্রিস্টাব্দের মধ্যে এশিয়া আফ্রিকা ইউরোপের অধিকাংশ এলাকা জয় করে মুসলিম সাম্রাজ্য সম্প্রসারণ ঘটান খিলাফত সম্প্রসারণ আল ওয়ালিদ সিংহাসনে আরোহণ করে পিতার বৈদেশিক নীতি অনুসরণ করেন অভ্যন্তরীণ গোলযোগ দমন করে তিনি সেনানায়কদের নেতৃত্বে ইসলামী সাম্রাজ্যের সম্প্রসারণ ঘটান বস্তুত আল ওয়ালিদের রাজত্বকাল আরব সাম্রাজ্য ও সম্প্রসারণের স্বনযুগ হিসেবে পরিচিতি লাভ করে এবং স্বনযুগ হিসেবে বিবেচিত হয় পূর্ব ও মধ্য এশিয়া বিজয় আল ওয়ালিদ পূর্ব অঞ্চলের শাসনকর্তা হাজাজ বিন ইসুবের পরামর্শে মধ্য এশিয়ার শাসনকর্তা ইয়াজিদ বিন মোহালিফকে পদচ্যুত করে সাতশো পাঁচ খ্রিস্টাব্দে কোতাইবাকে মধ্য এশিয়ার শাসক নিয়োগ করেন এবং তুর্কিদের উৎপাত বন্ধ ও ঋতরাজ্য পুনরুদ্ধার করার জন্য হাজার চুয়ান্ন হাজার সৈন্যের একটি বাহিনী সহ কোতাবাইকে মধ্য এশিয়া প্রেরণ করেন প্রথমে তিনি বল্ক তুখারিস্তানের শাসনকর্তাকে পরাজিত করে খলিফার বশতা স্বীকার করেন এবং নিয়মিত করদানে বাধ্য করেন বুখারা দখল করে সাতশো দশ খ্রিস্টাব্দে তিনি আমু নদী অতিক্রম করে খা ইজমের শাসক শাহকে পরাজিত করে খলিফার বশতা স্বীকার করেন অতপর তিনি আরও কিছু জায়গা সমনখন্দ শ্বাস ফারগানা দখল করে সাতশো তেরো খ্রিস্টাব্দে চীন সীমান্তে পৌঁছান এটা হচ্ছে পূর্ব ও মধ্য এশিয়ার বিজয় এরপরে হচ্ছে সিন্ধু বিজয়ের ঘটনা আজকে মূল আলোচনা সিন্ধু বিজয় এবং সিন্ধু বিজয়ের ঘটনা সিন্ধু বিজয়ের অনেকগুলো কারণ আছে তার মধ্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে কারণগুলো সেগুলো আমি 
তোমাদের এখানে নোট আকারে কিছু লিখে দিয়েছি এগুলো তোমরা একটু খাতা তোমরাও লিখবা তা আমি তারপরেও সেই কারণগুলো গুরুত্বপূর্ণ কারণগুলো তোমাদের সামনে উপস্থাপন করছি এক দেওয়া আছে মুসলমানদের সম্প্রসারণ নীতি তোমরা জানো যে সাতশো বারো খ্রিস্টাব্দে সিন্ধু বিজয়িত সংগঠিত হয়েছিল মোহাম্মদিন কাশ্মীর দ্বারা সংগঠিত হয়েছিল এগুলো এর আগের ক্লাসগুলো তো তোমাদের সাথে ক্লাসে পড়ানো হয়েছিল পড়ানো হয়েছিল এখন তোমাদের সেগুলো আবার নতুন করে আর একটু স্মরণ করে দিচ্ছি যে উমায় খলিফা আল ওয়ালিদ তিনি যখন খলিফা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন এবং তিনি তার সম্প্রসারণ নীতির লক্ষ্যে তিনি যখন বিভিন্ন জায়গা জয় করার পরিকল্পনা করেন তখন মুসলমানগণ ধর্মীয় অর্থনৈতিক কারণে রাজ্য বিস্তারের উচ্চবিলাসী পরিকল্পনা গ্রহণ করেন এবং তিনি মোসা ও তারিখের নেতৃত্বে স্পেন অভিযান প্রেরণ করেন এই অভিযান সফল হলে এত উৎসাহী হয়ে সিন্ধু অভিযানের পরিকল্পনা খলিফা আলু আলিদ গ্রহণ করেন সিন্ধু রাজ্য দাহির কর্তৃক পারস্যবাসীদেরকে সাহায্য দেন দুই নম্বর পয়েন্ট আরবগঞ্জ যখন পারস্য আক্রমণ করে তখন সিন্ধু রাজা দাহির সৈন্য দ্বারা পারস্যবাসীকে সাহায্য করেছিল সিন্ধু রাজার এই শত্রুতামূলক আচরণে হাজাত বিন ইউক ক্ষুদ্ধ হয়ে সিন্ধু অভিযানে পের পরিচালনা করে তোমরা আমি আর একটু বলে নেই তোমরা জানো অনেকে যে হাজাত বিন ইউক হচ্ছে ইরাক অঞ্চলের গভর্নর ছিল অর্থাৎ খলিফা আলু আলিদ হচ্ছে খলিফা আর তার অধীনে হচ্ছে একটি অঙ্গরাজ্যের গভর্নর ছিল হাজাজ বিন ইউসুক তিন নম্বর পয়েন্ট সিন্ধু রাজা কর্তৃক আরব বিদ্রোহীদের আশ্রয় দেন ইরাকের গভর্নর হাজাজ বিন ইউসুক কঠোর শাসন অতিষ্ঠ হয়ে কিছু সংখ্যক আরব বিদ্রোহী সিন্ধুতে গিয়ে আশ্রয় নেয় হাজাজ তাদের ফেরত চাইলে রাজা দাহিদ তাদের ফেরত দিতে অস্বীকার করে ফলে তাকে সমুচিত শাস্তি দানের জন্য হাজাজ বিন ইউসুক সিন্ধু আক্রমণ করেন এছাড়াও চার নম্বর পয়েন্ট হাজাজ বিন ইউসুফের উচ্চাকাঙ্ক্ষা হাজাজ ছিলেন উচ্চাকাঙ্ক্ষী মানুষ তাই নতুন দেশ জয়ের বাসনা উদ্বুদ্ধ হয়ে হাজাজ ভারতের মুসলিম সাম্রাজ্য বিস্তারের চিন্তা করেন ফলে সিন্ধু আক্রমণ করার জন্য মোহাম্মদিন কাশিমকে স্বশনে প্রেরণ করেন অরক্ষিত সীমান্ত দুর্গ পাঁচ নম্বর পয়েন্ট ছয়শো চৌত্রিশ থেকে চুয়াল্লিশ খ্রিস্টাব্দে আবদুল্লা বিন আমর বিন রাবি বেলুচিস্তানের পশ্চিমাঞ্চলে ম্যাক্রান অধিকার করলে আরবীয় সাম্রাজ্য সিন্ধু রাজ্যের অতি সন্নিকটে এসে পড়ে ফলে মুসলিম সাম্রাজ্যের সীমান্তে সীমান্ত অরক্ষিত থাকার সম্ভাবনা দেখা দেয় এই জন্য মুসলমানরা সিন্ধুতে অভিযান পরিচালনা করে ইসলাম প্রচারের আকাঙ্ক্ষা ইসলাম সম্প্রসারণের জন্য মুসলিম খলিফাগণ বিশেষ উমায় খলিফাগণ ভারত জয় সর্বাত্মক চেষ্টা করেন খলিফা মনে করতেন দেশ জয় করে ইসলাম সম্প্রসারণের একটি ধর্মীয় কর্তব্য দায়িত্ব এটাও সিন্ধু বিজয় অন্যতম কারণ সিন্ধু আক্রমণের প্রত্যক্ষ কারণ যেটি অধিকাংশ ঐতিহাসিক যে কাউন্টি সবচেয়ে গুরুত্ব দিয়ে থাকেন এবং যার কাউন্টি কত সমর্থন দিয়ে থাকেন সেটি হচ্ছে সিংহলের রাজা কর্তৃক প্রেরিত খলিফা আল ওয়ালিদকে কিছু মূল্যবান উপঠন ও মুসলিম সদাগরদের বাণিজ্যিক সম্ভার ভর্তি আটখানা বাণিজ্য জাহাজ সিন্ধু দেবল বন্দর অতিক্রম করার সময় জলদস্যু দ্বারা লুণ্ঠিত হওয়া হাজাজ বিন ইউসুফ রাজা দাহিয়ের নিকট লুণ্ঠিত জাহাজের ক্ষতিপূরণ ও জলদস্যুদের শাস্তি দাবি করেন কিন্তু রাজা দাহি সে শাস্তি দানে অস্বীকার করেন এবং রাজা দাহিরের এই উদ্ধতপূর্ণ ব্যবহারের জন্য হাজাজ সিন্ধু আক্রমণের নির্দেশ দেন এবং সিন্ধু বিজয়ের ঘটনা হাজাজ প্রথমে উবাইদুল্লাহ নেতৃত্বে একটি অভিযান পাঠান সিন্ধু দেবল বন্দরে এবং এই অভিযানটি ব্যর্থ হয় পরবর্তীতে আরেকটি অভিযান বোদায়লের নেতৃত্বে আরেকটি অভিযান পাঠান সিন্ধুর দেবল বন্দরে সে অভিযানটিও ব্যর্থ হয় পরবর্তীতে তার ভাতুষপুত্র এবং জামাতা সতেরো বছর বয়সের তরুণ মোহাম্মদিন কাশ্মীর নেতৃত্বে ছয় হাজার সিরীয় অশ্বারোহী ছয় হাজার উষ্টারোহী এবং দুই হাজার ভারবাহী পশুর সমনে একটি সুসংগঠিত বাহিনী নিয়ে সিন্ধু আক্রমণ করেন সাতশো বারো খ্রিস্টাব্দে রাওয়ার নামক স্থানে রাজা দাহিরের 
অসংখ্য রণহস্তি অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনী নিয়ে মুসলিম সৈন্যের সম্মুখীন হন তুমুল যুদ্ধে রাজা দাহির পরাজিত ও নিহত হন এবং সিন্ধু মুসলমানদের অধিকারে চলে আসে সিন্ধু বিজয়ের ফলাফল সিন্ধু বিজয়ের ফলাফল অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বিভিন্ন ঐতিহাসিক সিন্ধু বিজয় সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন এর মধ্যে তোমরা জানো যে ঐতিহাসিক ল্যান্ডপুন সিন্ধু বিজয় সম্পর্কে সিন্ধু বিজয়ের ফলাফল সম্পর্কে যে উদ্ধৃতি দিয়েছেন ভারতের সিন্ধু বিজয় পাক ভারত এবং ইসলামের ইতিহাস একটি উপাখ্যান মাত্র এটি একটি নিষ্ফল বিজয় মাত্র এবং এর মধ্যে আরও কিছু ঐতিহাসিক যারা সিন্ধু বিজয় সম্পর্কে বলেছেন বিশেষ করে ঈশ্বরী প্রসাদ যে রাজনৈতিক দিক থেকে চিন্তা করলে এই বিজয়টা অনেকটা সত্য বলে মনে হয় কারণ তার এই বিজয় মূলতান ছাড়া অন্য কোনো এলাকা রাজনৈতিক প্রভুত্ব বিস্তার করতে পারেনি সিন্ধু বিজয় রাজনৈতিক গুরুত্ব কম হলেও সামাজিক ধর্মীয় অর্থনৈতিক সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে হিন্দু মুসলিম মিলনে ভারতে ভাতৃত্ব জাগ্রত হয় ইসলামের মহান বাণীতে মুগ্ধ হয়ে নির্যাতিত হিন্দুগণ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে আরবীয় সদাগণ এদেশে বাণিজ্যিক সুযোগ সুবিধা লাভ করে ফলে ব্যবসা বাণিজ্যের উন্নতি ঘটে এবং এর ফলে এই মুসলমানদের সরাসরি সিন্ধুটি মুসলমানদের অধিকারে চলে আসে এবং হাজাজ বিন ইসুফ তার ভাতুষপুত্র অর্থাৎ জামা তাকে সিন্ধু পরবর্তীতে শাসক হিসেবে তাকে নিযুক্ত করেন এবং খলিফ আল ওয়ালিদ হাজবিন ইউসুফের প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয় এবং হাজাজ বিন ইউসুফ মাহদিন কাশ্মীর দ্বারা যে সিন্ধু বিজয় সংগঠিত করল সেটি পরবর্তীতে হাজাজ বিন ইউসুফের আর কৃতিত্ব বেড়ে যায় এবং মাহদিন কাশ্মীর 